De multe ori am, am avut așa, m-am supărat în două lume, știi, și am spus, dar care e diferența că ești român, că e țigan? And there was a big uh, fight, I would say, between the Roma people and the Romanian people, and the Romanian people didn't want the Roma people there. Și când am spus să-ți țigan, oh, nu, ce mersi, și eu închis telefonul. Because they've been discriminated against so much, they've been... Uh, spoken down to, they've been spoken evil against. They came home from that experience just like heartbroken and I cried most of the day because I said, man, I would not want my child to go into an environment where I know he's not loved or accepted. Discrimination is being taught. It's not, we're not born with it. In a nutshell, it's to bring hope to uh, to poor communities and see them being transformed from what they were back in the day to what they can be, seeing all the potential within them, them and within the community. We are here with Kayla Foundation to help close that gap there is between the society and the Roma people. And that's why when we bring them in the preschool program, we teach them Romanian, we try to give them some you know help in that area so when they go to the public school they at least know the basics i like to believe that we here represent the romanian people as well as uh as well as the the roma people so we've been able on a local level to do away with the whole discrimination there will always be challenges the fact that our government doesn't see a need to either support or work with uh, NGOs like us, it's, it is it's a drawback. On paper, they're trying to fight the uh, discrimination against the gypsy. When it comes to actually doing anything about it, it doesn't quite happen. Most of the Roma communities don't have uh, access to education since they are, like the kids, it's not their fault that their parents didn't go to school and they don't know how to read or write, or they don't have water. Because they've been discriminated against so much, they've been uh, spoken down to, they've been spoken evil against. Uh, it's, they don't want to. Most of them, or a lot of them do not want to even pay the price of being integrated because they've been so hurt on so many uh, different occasions that they feel it's not even worth trying anymore. I think because of lack of education and because of lack of integration and love, these communities like to stay is isolated from the others and they are afraid to open up. So I think it goes both ways. It's an effort on our part as well as an effort on their part. But unless we all are willing to do our part in you know, you know, in a in a good way, it's 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 not going to change. I think it was 2012 when I came back from my maternity leave and I had to go to the public school where our, most of our Roma kids would go and there was a big uh, fight I would say between the Roma people and the Romanian people and the Romanian people didn't want the Roma people there because they smell bad or because they don't wash or because they have lice or all kinds of diseases and i remember seeing the eyes of the children like looking at me like begging me like take us away from here 
And I came home from that experience just like heartbroken and I cried most of the day because I said, man, I would not want my child to go into an environment where I know he's not loved or accepted. Da, am avut o experiență când eram fată, m-am dus la magazin în sat aici la noi în Bicăcel și am venit un român, un om, un bărbat. Și când m-a văzut că vreau să cumpăr ceva de la magazin, m-a respins, duci în spate, știi? Da, și mai, sunt, mai mi s-a întâmplat și la Oradi, dacă mergeam undeva, parcă te considera că ești un nimeni, știi? Și de multe ori am, am avut așa, m-am supărat în urme, știi? Și am spus, dar care e diferența că ești român, că e țigan? Care e diferența? Dacă suntem rom, înseamnă că suntem un animal sau ceva? De multe ori eram supărată și spuneam, domnule, doamne, dar de ce suntem respinși, nu suntem cu același ochi priviți, știi, cum ar trebui să fim. Nu știu, dar bine că suntem în ochii Domnului văzuți. A lot of the so-called issues within Roman communities are not necessarily caused by themselves. Uh, if you're told for more than a million times that you're stupid, you start believing it. If you're told that you know, you're a gypsy, you should see your place in society, you start to believe it. Totul ne-a sunat la butelii, el nu vrea neapărat șofer să fie în România și când ne-a spus să-ți țigan, a, nu, zice, mersi, și eu închis telefonul. Eu închis. Asta înseamnă o reacție. I believe with all my heart that we have caused the issues, not necessarily them, and saying that the Roma are thieves, hearing it enough times, you might as well act like it. We've created a problem that we don't have the answer to because we're trying to fix a problem, not give opportunity to a people, to a group of people that needs the same kind of opportunity, the same kind of education, the same kind of treatment the rest of us do. Da, eu am pus să mă angajez. Că chiar am văzut-o pe Olex, acolo, am văzut și bărbatul meu și soțul meu, știi? Am văzut că aici, la radio, nu, ceva, la mobile, nu știu. Nu am vrut acum să mergem și ne angajăm și când nu am sunat acum, nu zice să veniți mâine. Nu, am mers, am cum, nu, am mers, am ca mâine, am mers, nu mă duc. Ai școală, zice că te miști, i-am zis. Nu m-au pus acolo să, complet, să completez, am completat, nu zice că te miști, să știți că te sunt. Nu mai m-au sunat, dar și dar și scapă de mine, serios. They are uh, so isolated and when they try to go to a public school or they have to go to a public school, they most of the times are looked down upon or discriminated. I believe the majority of the issues and problems created related to the Roma are not because of them. I mean, of course, there's always going to be some they've created of themselves, but if you look throughout the history, they have not caused the problems. It's the rest of the world looking at them as being a different species, even or different, more inferior people that has caused the problems. And uh, unless we choose and we start to treat them differently, I don't think the problem is going, but whatever we call problem is going to go away. Cred că aici intervine discuția despre discriminare și încrederea în sine pe care o pot avea sau nu copiii Deocamdată, Uh, avem probleme, probabil, în momentul în care copiii ajung în clasa 5-a, că acolo întâlnesc copii români, până în clasa 4 sunt între romi și acolo deja se văd anumite discrepanțe și nu leagă prietenii. Uh, uneori vin la after încălcați de durere. Nu mi-a plăcut la școală, doamna, astăzi. Uh, mânca aia, nu vorbi cu mine. S-a luat de mine că diferite vorbe pe care românii le spun. I definitely believe that the government should uh, consider including more uh, Roma staff, especially since a lot of the, well, a lot of a majority of the children attending the local schools are from Roma communities, and it would help a lot, at least for the kids, to realize that uh, they're not alone in this. There's parents, there's relatives. There is an, there is, there are steps made towards the integration process. Copiii își doresc să fie îmbrățișați și să li se spună te iubesc la școala publică. 
Deși nu cred că mulți profesori le arată asta. Nu vreau să zic că toți profesorii sunt o apă și un pământ. Nu, cred că există excepții și excepțiile acelea merită toată stima și respectul, dar, din păcate, sunt destul de puțini, mai ales că acești copii nu primesc afecțiune acasă. Și știu că uneori învățământul ar trebui să fie strict ce ține de partea educațională, dar în momentul în care un copil nu și-a reîmplinit partea emoțională acasă, tu ca profesor, după părerea mea, ai datoria să-i împlinești. The main challenges, I think, is the lack of education. Because I've seen so much growth in the last years. People want to go to get a job, but unfortunately, because they don't know how to read and write, they don't have this opportunity. So uh, the, the lack of education, in my opinion, is the main problem here. Cineva m-a întrebat și s-a pus această întrebare de câteva ori în ultima vreme. Ce visează să ajungă un copil rom din lăzăreni? Am stat și m-am gândit. Nu prea visează mult. Pentru că realitatea îi că nu prea știe el că poate să devină medic, că poate să devină polițist, că poate să devină educatoare. Nu știe, pentru că majoritatea, în moment, nu, ei nu ies din răzăreni. Și dacă ies, probabil merg până la magazin și poate până la colțul unei clădiri și întinde mâna. Și nu-i vina lor. Uh, e greu să faci un copil să viseze. We took all, uh, 40 some kids from the Roma uh, community to a camp. And our kids are with us all the time. Um, and they were playing a game of uh, treasure hunting in, in a small town in the mountains. It was for the first time that my kids witnessed something horrible. A bunch of people and kids made some really bad remarks about the, the Roma kids our kids were treasure hunting with. And my kids came to us crying, not ne never, have an encounter anything like it, like it, never knowing what this is all about. They cried, these people said bad things about our friends, why is that? So we had to sit down with them and explain the whole, you know, people are ignorant, but it's probably more than that. Ignorant, and in their ignorance they say things they've heard and learned from others. So all that to say that uh, this, uh, We learn to discriminate. We're not born with it because we're all equal. But unfortunately, our society still has stigmas, still has uh, things to say about these people and that those that group of people, and uh, that's not happening here. And they feel safe. Actually, they gravitate around Caleb uh, more than they stay around their houses, and uh, which is a good thing. We've been wanting to do this, and it's happening finally. And I like to believe we're contributing towards that, that process of integration more and more. Lately, we've been trying to uh, focus a lot on education and education-related programs. So our kindergarten uh, program runs two, two classes. We have the after-school programs that has five classes three times a week. Uh, we try to do apprenticeship with the ladies as well as with the men, but beside the educational, we also have the house installation project. We have the dignity program that deals with uh, with young ladies and hygiene needs and products that they need and uh, we provide those as well as education uh, related to those. Uh, we also provide for all our students uh, all the hygiene uh, items they need. The parents may not see that as a first priority when buying things, but we do see it as, because it has to do with their self-esteem. In the latter years, because in the past two years now that now that we have water here, they realize that you know being clean and smelling good it's 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 a it's such a great thing, and we want to. You know, we want them. We don't want them to be behind the rest in the school, but actually them being very clean and smell very well and be uh, uh, above reproach, basically. 
I think in 2013, when we realized we have to do something, we installed in at Caleb Foundation uh, two shower units, and we told the kids, the showers are coming, and they're like, what's a shower? <laughs> Uh, so we basically told them, you go into a place that you have water and it comes and washes over you. And they were like, oh wow, and is it hot water or cold? And imagine, I mean, they had no idea about a shower because their, their houses are really made of mud bricks, one room and maybe an entry room where they cook. And so everything is happening in one room. Their houses are very simple and it used to be all simpler, just sticks and, and, and dirt basically. Now they have dirt bricks, adobe bricks, and some of them have regular brick, which is a huge, huge step up. But nonetheless, uh, having those houses not insulated during the win winter, it meant they were having a lot of condensation and mold on the inside and still not warm enough for the kids. So we've come up with a solution to insulate as many houses as possible. And throughout these years, we've been able to insulate 71 houses and build six from scratch. You know, back then, I would have never believed this would be possible, but here we are, uh, we've been able to do so much. And it's, I like the, the latter four years where most of the work has been done by them, the local people, the local men. Uh, basically, I said to them, look, we like to insulate your house, we'll provide the materials and the training, but you have to do the work yourself. And it's such a win, it's such a blessing to be able to, to provide this, uh, it's not a luxury, it's, it's a basic need and yet makes such a huge difference. A few years ago, we started a apprenticeship program for both men and women. And the men program uh, was meant to uh, basically train the men to do carpentry, carpentry work or to help them build houses, construction work basically. And at first it was like, you know, pulling teeth because uh, they have not been used to attending a eight to five schedule uh, ever in their lives. You and I growing up have seen our dads go to some place and then come back home at night and that translated into food on the table, money in the bank, whatever he did. But in their case, it didn't happen that way. The father didn't really go to work because there was no work for them or there was no opportunity. So even the thought of being in a place more than an hour, it was such a challenge and we had to fight them, but not in a bad way. We had to give them a lot of grace and be very uh, forgiving because after an hour they couldn't do anymore. I said, do you have anywhere you need to be? No. I said, well, you need to be here. Why well, can I stay here for four hours? You have to work for four hours, not to stay. And then we went to eight hours within a few months, but it was quite a challenge. And rather than judging them, we've learned that they have not had the same experience we've had as far as work ethics and being exposed to uh, a you know, discipline schedule. But thank God it, it worked. And all of them have a good paying job. At first day, it's like, why should I be trained? Well, you see, in if you go now and like to help somebody do some some uh, handy job around the house, they will tell you what they pay you because that's the way it goes. You're not qualified, but once you have a skill, you tell them what they're paying you, and that kind of wrangle, you know, that kind of the flags start going up, the lights come up, and they realize I kind of need that. And sure enough, those guys, five of them, and more ever since, have gotten regular jobs, and we're so proud of. Them them, you know, supporting their families with a regular and steady income, which they never dreamed of. In principal, we had copies from the age of 4 years, from the grădiniță, but we had copies of 3 years and until the after school, we had until the 8th grade, class 8th grade, until the class 8th grade. Le-am dat în momentul în care noi am înscris în grădiniță, le-am spus în contractul lor, pe care ei l-au semnat, sunt uh, obligați ca în momentul în care copilul se îmbolnăvește să ne spună. Uneori îi contactăm noi când vedem că nu dau niciun semn de viață, dar după 14 zile, copilul, dacă noi nu știm nimic de el, riscă să fie dat afară din grădiniță. Uh, la început ori crezut că noi glumim, dar uh, ne-am dat seama că Bunătatea asta, hai că vii astăzi, mai vii peste o lună, de fapt nu le face niciun bine. Pentru că noi vrem ca ei să crească în știință, în cunoaștere 
și acest lucru e nevo- ca să se întâmple acest lucru e nevoie ca ei să vină aici, uh, iar la after school se aplică același principiu. Mergi la școală, poți să vii aici. Nu mergi la școală, nu poți să beneficiezi de after school, în consecință poate nu primești cadoul de Crăciun sau cizme sau deși vin. Sau poate la, în vară nu poți să te bucuri de tabără pe care toată lumea așteaptă cu mare bucurie și cu gândul la toate astea ei vin. Doamna, îmi place! Și bunica, da, doamna, dar nu o scoateți acum, că promit eu că vine! Uh, da, chiar și domnul trecut avea o discuție cu bunica. Dar să știți că dacă nu învață fetița, vă duc pe dumneavoastră și stați lângă ea! Uh, asta a fost înțelegerea cu bunica, a care fetița venea și nu venea. Dar s-au aranjat lucrurile și cred că faptul că sunt acceptați aici și înțeleși, uh, ei sunt motivați să vină. Și sunt motivați să meargă și la școală, chiar dacă acolo se confruntă cu lucruri nu foarte plăcute. O calitate pe care o copii, uh, copii romi e faptul că ei ar putea sta într-o grupă goală, poate doar cu uh, doamna în ea și nu s-ar plictise. N-ar avea nevoie de nicio jucărie, de nimic. Doar dacă ar fi o persoană care să se știe, nu știu, să știe vorbi cu ei, să vorbească cu ei, chiar cât, câtva timp mai lung nu s-ar plictise. Se pot bucura de lucruri pe care uh, ne-am putea numi mici, dar uh, alții le-ar considera un nimic. Și pentru ei înseamnă foarte mult lucrurile astea. Există o diferență mare între părinții care au beneficiat de programul pe care l-a oferit fundația mai de mult, având și o școală acum câțiva ani, și părinții care nu au beneficiat de acea educație. În primul rând pentru că au văzut cât de fain a fost și uh, oamenii, în povestea Mărioara, că ea nu a avut uh, o simplă educatoare aici. Ea i-a a avut o prietenă. În povesteau ele și pentru că ele au acum copii, fac tot ce ține de ele ca să-și trimite copii, deoarece au văzut beneficiile pe care le-a avut fundația asupra lor și își doresc din toată inima. Cu învățătoarea mea, care a fost Cami, deci așa am fost de deschisă și orice vorbeam cu ea. Deci am văzut că pot să am o prietenă în care pot să vorbesc. Deci nu am considerat-o doar profesoara mea, învățătoarea mea, dar era și o prietenă. De câte ori am o, o nemurire sau ceva în sfat, am avut la ce să apelez. Și e foarte interesant că eu sunt de părere că nu poți să transmiți educație dacă nu transmiți dragoste. Dragostea duce la o bună educație. Uh, și am exemplu unei mame care nu cred că a avut deloc contact cu fundația pentru că nu a, nu a avut copil în grădiniță și am luat-o pe fica ei, în prima ei an acum de grădiniță. A fost foarte greu. Uh, ea venea numai până la poartă, nu intra pentru că avea, e cumva eu nu merit. Deși își dorea să vină fetița, uh, nu merit și după programul pe care l-am avut cu mamele acum de Crăciun a fost prima oară când ea și-a dus fetița până în hol. A fost așa, wow! Și-a dat seama că noi nu suntem dușmani, nu vrem rău nimănui și, și, uh, și nu suntem aici numai pentru copii. Și noi încercăm să fim o familie. Da, cred că copiii când vin nu se gândesc la o grădință sau la o școală, ci se gândesc că vin într-o familie. Da. Pentru că aici primește iubire sunt respectați sau se pun la un nivel, învățătoarele se pun la un nivel cu copiii și copiii nu fuge de grădiniță, nu se retrag pentru că văd după Dacian, Dacian primul lucru care se trezește e mama mă duc la grădini. Deci aici e o familie, eu nu o consider școală sau grădiniță pentru că copiii noștri sunt iubiți și aici se simt ei că să cumva mai liber. Nu sunt tulburați, nu sunt neliniștiți și sunt deschiși. Cred că în fiecare zi am câte o provocare. <laughs> Una din provocările mari pe care le am uh, e limba copiilor. Faptul că ei vorbesc o altă limbă față de mine și ne, înțelegem, ne înțelegeam, acum înțelegem un pic mai bine. Grupa mea e totuși de câțiva ani 
mai mulți decât ceilalți care sunt mai mici, ne înțelegem mai greu și cred că nu orice educator trece prin așa ceva, pentru că atât timp când lucrez cu niște copii care toți îți de altă limbă, îi o provocare foarte mare. De exemplu, în timp ce spuneam o poveste copiilor, chiar dacă trecut o lună sau două, copiii erau, aș putea spune, total pe lângă subiect. Obișnuie să pun după poveste întrebări și copiii nu știau să dea, un, să dea un răspuns concret pentru că nu prea au înțeles povestea. Așa că am adus pe cineva din comunitatea lor, care e de prostă mai mare, să-mi traducă povestea. Și la final le-am pus întrebări și a rămas uimită de răspunsurile lor pentru că au privit altfel povestea, auzindu-și propria limbă. Cineva a văzut că pe picia de casă. Vale, cum zic, cred că găleta de picia de casă. Furilă! Care, de fapt, era o vrăjitoare. Exact, o vrăjitoare. Exact. So the shoe project was uh, one of our uh, most sensitive ones because uh, these children live in a very uh, poor area that hasn't had water. Uh, when we came here in 2000 or 2001, there was no water source close by. So, and there's mud streets. So I would see the kids come to, to our programs with the, uh, flip-flops or with almost nothing on their feet and freezing and some kids would drop out because of that. So I was like, okay, we need to do something to provide something for them to help them to go to school. The condition to get the boot is to go to school. That's our main goal really, to keep the kids uh, in school, integrated in education and uh, help them not to drop out because they have uh, cold or wet feet. So the condition is really to participate in the school, after school or, or kindergarten programs and this is the main idea and everybody else that is not, has not gotten shoes in the past because they were not going to school, now they know, hey, if I go to school I will get a pair of nice winter boots and socks and all the other. We had instances, for example, where a child would go once to school and then he expect to get boots in the winter, so we told them, hey, you have to prove You go the whole month to school at least and then come back and show me and we actually have a very good partnership with the public school and we receive uh, attendance registers and we know okay the child goes to school really or not so even if they don't get it when all the others get it if the child goes back to school and starts to attend then we make sure that he has a pair of winter boots and socks In the past, when we first started, there wasn't any big stores in Oradea that would give me 115 or 120 pairs of boots, different sizes, the same kind of boot. So the first year, I think, when we did it, I remember even now that I had their ch the children take off their shoes, if you want to call them shoes, or tennis shoes that were really dirty and uh, wet and I had to draw their footprint on a piece of paper and write their name down. So then we would go with those pieces of paper in town to try and find shoes that would match those sizes. As you can uh, imagine, doing that for about 100 children was not an uh, easy experience, but uh, I remember having a, a really amazing time when we brought the shoes back and we gave them the shoes plus socks. This really impacted them. And one story that I even remember now, one of the children didn't want to take off their shoes and I was like, why are you? He said, no ma'am, I'm... He would just be very shy and put his head down and I realized that he may be embarrassed because he had the plastic bag on his bare feet and that he was embarrassed that he didn't have socks and he didn't want to take off his shoes to let me measure his... Uh, his size so when I realized that I took him separate in another room and we explained to him we really want to help him this year we have I mean this last I don't know five years I would say we buy a pair from each size and bring them to the foundation and then all the children come through a trying day so then we write down all the sizes and then we email them to the store and the store just provides us with all the shoes and it's amazing it makes life so much easier Every year we see a 
the number growing because we have new kids that we accept from four years old into our kindergarten program so that's and then yes we help them all the way up to eighth grade or even high school if they go our main goal is really to keep them integrated or in, in a school if, uh, environment i could tell the difference that this has made in their lives of the children because of the fact that they have clean uh, shoes and socks and they are able to go to school without having to freeze and I mean for me that is one of the most uh, touching things that I can say about this project that I don't want the children to go to have uh, cold feet when they go to school or, or wet because the like I said before there is a mud most of the places where you go in the village there is mud everywhere so uh, that would impact their their lives and they would probably drop out if we wouldn't have helped them with the shoe project so that's really special for us one of the one of the funniest stories that we have from last year when our, our after school teachers told the kids about the israelites that were walking in the deserts and god provided manna from heaven and at the end of the lesson, she asked the, the children, okay, children, what came from heaven to the Israelites when they were walking through the desert? And one of the children answered, boots, ma'am, boots. <laughs> boots fell from heaven. I think that's such a tangible expression of a child's faith. You know, he, he believed that those boots that he received fell from heaven. So that's amazing. Because of our involvement and helping not just the Roma kids in the public school but the Romanian kids as well. The Romanian pub, uh, community has learned that they are benefiting from the Kayla Foundation, not just the Roma. We've stuck with them for 20 years and uh, it's easy for them to see and to have realized that actually we're here long term. We have seen over the years that their self-esteem has grown and we have cases of people, I mean, uh, in, we have people that we know that come to Oradia without, without any shame or embarrassment or self, low self-esteem problem and they feel just like any of us and I love to see that and I want to see that more. Mugurel is one of them. I mean, Mugurel is like, he was in our house, he slept in our bed, he doesn't think that he's less because he's a gypsy, you know, but a lot of the people would be like, Copiii din Lăzăreni foarte puțini ajung la un liceu bun, mai ales fetele, deoarece ele se căsătoresc foarte devreme. Motivația asta vine cu generațiile care cresc. Își dau seama că eu îmi doresc să fiu mai mult ca oamenii pe care îi întâlnesc aici, fie că sunt voluntari, oameni care vin în trecere, decât să stau toată ziua în fața televizorului sau să mă duc să lucrez la RER. Deoarece foarte mulți părinți au început să lucreze, dar joburi basic. Nu că sunt mai prejos decât munca pe care o facem noi, dar cumva în inima lor se pune vreau altceva, vreau un liceu mai bun. Că ei intră... E comic sistemul nostru românesc. Că poți să ajungi la liceu și cu 3, 4, 5 de la examenul din clasa 8 -a. Ce meserie să aibă, ce, ce profesie. Dar uh, ei pornind cu dreptul în clasa 0, clasa 5 -a, normal că o vor duce bine și în clasa 8 -a. Și dacă ai dus-o bine în clasa 8 -a, normal că nu o să mergi la uh, un liceu de profesie. Nu că e rău, dar... Uh, Mă rog, ca Sofia să meargă la pedagogie, de exemplu, să fie... Visam într-o zi că ar fi fain ca nu neapărat copiii mei, ci poate strănepoții mei să o aibă educatoare pe Sofia. Ar fi... wow! Prima mea zi când am venit în locul ăsta, copiii îmi mirau pe masă câțiva, unul era cu găleata de napolitane în mână, alții se băteau pentru o jucărie, eu nu știam să mă culeg pe mine <laughs> și astăzi copiii pot să-mi stea 
la scaunelilor, își știu duce toate lucrurile la loc, de unde le luat, le știu aranja, nu perfect, dar le știu aranja. Faptul că au venit zilnic aici, ei s-au schimbat foarte mult. Și Luca s-l-au dus acasă, la frații care probabil urmau să se nască sau care erau bebelași și au văzut în comportamentul lor ceea ce au primit aici. Și un alt lucru ar fi legat de mame. Uh, relația pe care am avut-o eu cu mamele la început a fost foarte ciudată <laughs> uh, și cu timpul am organizat întâlniri cu mamele care la început a fost foarte grele, dar uh, pentru că nu aveau răbdare să stea, pentru ele era ceva neobișnuit să stea, vreau să plece acasă, că au de mâncare, au despre haine, dar tot încercând, tot încercând și tot venind, am văzut că relația lor, uh, relația noastră a mea ca educatoare și cu ele S-a produs o schimbare foarte mare. Diferențele de când vin în grădiniță și până când ajung în clasa 8 se văd. Mai ales că noi, în primul an de grădiniță, luăm copii care nu știu românește. Și dai cu capul de toți pereții și te întrebi câtă limbă romani mai poți să înveți ca să te înțelegi om cu om, om cu copil. Ei vorbesc în romani și eu zic Bine, bine, bine! Apoi zic eu ceva în românește, zice copilul, bine, bine, bine! Uh, cred că faptul că ei învață limba română e cea mai mare schimbare pe care ei o pot obține și faptul că o învață, deși nu-mi doresc să lim uite limba românii, cred că e foarte important, dar asta e schimbă, le dă încredere în, în a fi ca toți copiii. Cel mai fain lucru, și chiar am discutat cu Denisa și cu Salomea, e că generațiile care vin deja au o încredere în ei înșine incredibilă. Dacă eu o trimit pe Sofia sau pe Beni între români, nu se simt că ei sunt romi. Cine vine să mă ajute cu Bradu? Eu! Băieți, că băieți sunt mai tante că și fetele, doamna Măriți, acum lasă-i să fie ei cu Ne putem să ne iei cum Nu putem să ne iei cum Hai să ne iei. Și zâmbește? Yeah. Super. Și toată lumea stă așa ca la poate. Știi că sunt pizza așa foarte bine și trebuie să iei și zâmbești? Pentru că ei știu cine sunt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere nouă și oamenilor care vor veni după noi să-i ajute pe copiii aceștia so I think uh, Caleb's greatest achievement over the years is that we have been able to provide hope. We have been able to provide love to these people and uh, one of the greatest gifts that we can give them is the gift of being seen or being noticed because they are, they are used to people like turning their heads away from them or not noticing them. So I, my greatest uh, purpose here is to look it into their eyes and give them value. Să te privești la te ita. Și uite de bine. Ce vezi? Aș vrea să spun ce văd eu. Văd o fată cu ochi mari, strălucitori. Ochi care nu știu să mintă atunci când e fericită sau când e supărată. Văd o fată care a fost creată de Dumnezeu într-un chip extraordinar. Mulțumesc pentru anul acesta de after school. Știu că uneori te-am supărat. Dar să știi că m-ai făcut să râd de foarte multe ori. Ești o fată deșteaptă. Știu că uneori poate nu se pare corect ca românii să fie mai bine văzuți. Dar vreau să spun că Dumnezeu nu se uită la culoarea pielii. El nu i-a creat pe alte mai frumos. El ne-a creat la fel. Și pentru că suntem creați de El. Vreau să știi că ești frumoasă. Să nu uiți asta. Și vreau să te mai rog ceva. Fii o lumină. Știu că știi ce înseamnă. Mă rog ca Domnul să te ajute să fii un exemplu și să... Îi ajuți pe cei din jurul tău să facă lucruri bune și frumoase. Și știu că poți să-i ajut să facă și prostii. Dar nu uita că ești prețioasă, că Dumnezeu
се те обещаше. Същи како съм ти на нещо екстраординарно. А пречи е смърт. Кай мъца са мъцещи. Кай мъца фракциле. Са четещи ши. А бя ще са въд. Кума са въвец. Кай мъде ши кум. Осте да изводите на нано кали бълхма. Те мъци ше ще те обе скрайна. I think that's the greatest thing that they need to be known that they have value, that they are loved and there is hope for them. They can get a job if they go to school. We have seen this happen over the years. And when we ask the little children now, what do you want to become uh, when you're older? They can say, I want to become a teacher just like Larissa or I want to become a teacher just like Dorothea or Denisa or because they've seen and we have young girls helping in our programs that are from the community and they are there every day and I asked uh, Alexandra, would you like, or can you see yourself in this? And she said, oh yeah. So I said, okay, if you go to school, if you work hard day by day, little by little, you can become like that. So I think that's one of uh, my greatest achie uh, achievement or purpose here to, to give them hope and give them love. De când sunt eu aici, predând pentru copii, uh, unele lecții, să le numesc așa, mi-erau foarte grele să... Dar să mă gândesc cum o să pot să-i predau unui copil, de exemplu, chiar și chestia cu meserile. Ei nu prea știu despre lucrul ăsta. Și chiar încercând, vedeam că parcă nici nu știau, de doctor știau, de șofer știau, dar de alte slujbe pe care le aveam ca exemplu pe ofișă sau așa, ei nu știau ce înseamnă. Un coafor, de exemplu, o, o frizeriță sau ceva, nu știau. Și am încercat să aduc lucrul ăsta în fața lor să vadă că poți să fii și altceva când o să crești mare, nu doar ce vezi în jurul, în care, în jurul tău unde stai aproape tot timpul și ne, ne mergând de lume să vezi ce se întâmplă acolo. Și acum, după 3-4 ani, la after school niște fetițe îmi spuneau dintr-o dată ce vor ele să fie când, va, când vor fi mari. Și am ajuns chiar și la subiectul de bucătar, de anumite chestii. Altele spuneau, bineînțeles, că vor să fie doamna, pentru că <laughs> m-au văzut pe mine că cum sunt și și el vor să fie doamna. Și le-am spus că pot să fie lucrul ăsta și am văzut în ochii lor că au început să vadă altfel lucrurile față de copiii de dinainte, care, nu știu, nu, chiar nu, nu știau visa, nu, nu, nu puteau. Datoriță, polițistă, să le amintesc pe oameni. Și dacă îți cominți? Da. <laughs> doamna. Ca doamna Larista. Jandar. Șofer, doamna. Petir. Tot poziție. Și tu polițistă? Da. Dar tu ne amintesc dacă suntem cuminți? Nu. Generația care vin vor începe să viseze. Și ei vor... Le-am spus. Voi puteți să deveniți ce vreți voi, atât timp cât rămâneți în grădiniță și rămâneți în școală. Și probabil, probabil asta îi motivează. Nu știu dacă îi motivează neapărat profesia din viitor, cât oamenii pe care îi au în fața lor. Mă duc la școală pentru că profesoara sau educatoarea mea îmi oferă dragoste și afecțiune. Ei, ei, pentru ei nu e o motivație să înveți alfabetul. E o motivație poate să facă pe doamna fericită că ei au învățat alfabet. Eu am asta am observat. Cred că în timp și generațiile care vin vor avea din ce în ce mai puține probleme în a lega prietenii și a nu mai exista problema asta, deoarece le crește nivelul de cunoștințe. Și în momentul în care, da, poate arată diferit, poate casa mea e din cârpici, dar în momentul în care eu știu să citesc mai bine decât tine, ai lui, te-am luat! Faptul că ei pot să aibă parte de educație într-un mediu pe care l-aș numi în siguranță, a, pentru ei chiar e o binecuvântare. În primul rând, grădinița îți oferă o încredere în tine. Um, în momentul în care S-ar putea să mergi pe străzile lăzărenului acolo, la Iesc. Copiii să fie poate mai murdari, mai hainele, mai așa. Dar când îi vezi dimineața că intră pe ușă, 
nu vin cu aceleași haine, vin total schimbați. Plâng dacă părintele nu le taie unghiile dimineața. Am avut părinți care au zis, doamna, nu au vrut să vină la grădiniță dacă nu le tai unghiile. Asta e altă poveste, dar ideea e aceasta. În momentul în care ei intră pe ușa grădiniței, nu mai e copilul familiei care are casa care stă să cadă. E un copil care și-a luat hainele curate, care și-a pepunat părul și care pornește de la egal cu, la egal cu un copil care poate e mai înstărit. Asta e primul beneficiu al grădiniței. Păi faptul că ei învață tot ce ar trebui să învețe în limba română, iar al after school e că primesc a doua șansă. Și rezervorul, rezervorul lor de iubire, pe care poate nu îl împlinește, nu îl umple mai nimeni, poate nici la școală, este un plus aici. Țin minte că o fetiță destul de mare um, a avut o problemă la școală. Și a fost chiar prima oră de after school de anul acesta și am făcut un cerc. Și mie care trebuie să ne spunem o, o întâmplare frumoasă din ziua respectivă. Și fetița asta a zis, doamna, a fost foarte greu la școală. Și a început să plângă și uh, i-am întrebat pe copii ce ar trebui să facem. Și Sofia mea a zis, să îmbrățișăm, doamna. Și fiecare copil a mers și îmbrățișată. Dar așa de mare a fost durerea mea că ea stătea așa. Copiii mergeau și îmbrățișau, dar nu îi lăsau și nu mi-am dat seama de asta până la penultimul copil. Ultimul copil a fost Sofia. Și când a mers Sofia la ea să îmbrățișeze, uh, fetița aceasta a respins-o la care Sofie, nu, nu-i bine, vină în coace, te iubesc! Și a început să lăcrimeze. Dacă vreți voi, asta e schimbarea sau asta e beneficiul after school dincolo de cunoștințe. Da. They appreciate the, uh, the affection that they've been given and actually now their parents see the value in it where, where before Babies were just babies and kids were just kids, uh, you know, to the point there they were nuisance and uh, in the house. But now they see the value of affection uh, because their kids are being transformed. They're, they're better behaved. Uh, their needs are being met. Veniam eu, copilul meu, adică el tot după mine aștepta și în casă. Și când mergea la cel la baie, el aruncată jos după el, știi? Și pantalonii tot, știam Lui când... Bucă. Știi? Mami, ai după mine sau ceva și îl îmbrac. Acum, de când e oi la grădiniță, sincer spun, de când e la grădiniță, el se îmbracă, el se încalță și eu am rămas iubită, știi? Mă, dar cum? Știi? De mult eu? Și el nu a fost așa, mami, tot după mine, mami, cați mă mami, după mine, dar acum nu mai e așa, acum el să îmbracă, e deja știi? Și asta am văzut diferență. They were starving fashionately, fashionately. Uh, there was no love in, in the way that we believe love should be expressed, but it's a totally different story today. They, they're full of joy and happiness and they like to hug away like we do and uh, it's just a good, good place to be. Eu cred și 100% așa ar fi, mulți ne-ar fi așa de deștepți, în primul rând, și cel mai rău ar fi că nu s-ar duce la școală. Aici iubesc, în primul rând primesc iubire și îmi asum chestia asta când spun, aici primești, primește copilul îmbrățișare, dar în alte părți nu prea. Sunt copii cărora le place să meargă la școală, mai ales copiilor de clasa 0, Sofia, Beni, Iana, le place. Uh, dar uh, pentru că au ei încrederea în ei, aia îi, mă duc să învăț. Uh, dar sunt și copii care ar prefera să vină aici. Când se termină, când încheiem la ora 2, doamna, nu mai stăm până la 4. Uh, și probabil fiecare educatoare de aici ar putea spune lucrul acesta. Cred că le place mai mult aici. Și nu neapărat pentru lucrurile oferite, ci pentru oamenii și pentru mediul care s-a creat aici. Grădinița e primul pas pe care ei îl fac în a păși de la egal la egal. 
cu un copil român care pășește în clasa 0. Uh, numai că e o diferență între copilul rom care poate vine dintr-o familie mai bună și un copil rom care are o situație financiară sau poate chiar părinții sunt foarte marginalizați și merg să caute în gunoaie și atunci e foarte greu să aduci un copil român și copiii aceștia care vin din medii foarte defavorizate să-i aduci la același nivel în momentul în care termină grădinița. Se întâmplă și avem tot mai mulți copii, dar e nevoie ca profesorul din clasa 0 să lupte poate mai mult pentru un copil rom care, deși are capacitate și potențial, are nevoie de un pic mai mult ajutor. Deci cumva și de aceea este gândit și programul nostru de after school care începe în clasa 0 să îi încurajăm, să le dăm mai mult ajutor pe lângă ajutorul profesorului din clasa 0, deși am văzut la clasa 0, care a terminat grădinița anul trecut, prima mea generație care a terminat, faptul că ei au lucrat bine în grădiniță, lucrează bine la școală, se ocupă învățătoarea de ei și mai au și programul de after school. E o diferență. Copiii mei pe clasa 0 încep să silabisească și wow, că noi ne luptam cu copii de clasa 6, 7, 8 să facă treaba asta. Deci când ai copii de clasa 0 care fac aceleași lucruri pe care orice copil din clasa 0 le face în România, parcă nu se mai vine să zici, ăsta e rom? Nu, el e un copil care învață să citească. Their lives will never be the same again. It's not that we take credit for it. We were just, I don't know, fortunate, blessed to be here at the right time and to have the kind of input we've had in their lives to see that their lives transform forever. Now there's hope. And you know, when people have hope, they're, they're willing to do anything and everything and able to achieve their God-given dream and their hopes for, for their um, destiny and whatever they put their mind to, basically. Nu am părinți pe care eu i-am prins aici deoarece lucrez numai de 3 ani, dar îmi povesteau ele și pentru că ele au acum copii, fac tot ce ține de ele ca să-și trimite copiii, deoarece au văzut beneficiile pe care le-a avut fundația asupra lor și își doresc din toată inima ca acele beneficii să le aibă și copiilor. Și de aici am început să... Să vie, să știu să citesc, să scriu și după urma noastră au venit copiii noștri. Și chiar aici a fost din totdeauna o binecuvântare. Relația mea cu părinții este într-o continuă schimbare în bine. La început nu prea au înțeles regulile mele, dar au văzut că, că le fac bine și acum suntem prieteni. Da, mai avem scăpări, mai, doamna, am venit să mă cer cu dumneavoastră, eu răspund, nu vă certați astăzi, că nu, nu e bine să ne certăm astăzi. Uh, și explicându-le cum stau lucrurile și că, de fapt, nu o facem din răutate, ci o facem din dragoste, cumva ei acceptă dragostea noastră, că de multe ori ei nu au fost iubiți iubite, mai ales în cazul mamelor. Da, cea mai mare amintire a noastră este că de multe ori mă refer la părinții noștri, nu ne-au făcut acea surpriză de care de multe ori le doream ceva special, dar cu anii în care eu special am fost la școală, am văzut că am primit cadou ce părinții noștri nu ne oferea. Iar întâlnirile cu mamele pe care le organizăm au schimbat lucrurile 100% radical, părerea mea. Timpul cu mamele, eu cred că e un timp super, având în vedere că fetele noastre se mărită la 12-13 ani, la 17-18 ani au un copil sau doi și deja ele ca fete sau femei, uita ce chestie asta, să primești atenție, să spună cineva că ești frumoasă, deja bărbatul nu mai spune după 2-3 ani și aici primești mici atenții de care ai să te bucuri. Și eu cred că pe fiecare o face să se simtă special. Eu chiar cred că sunt ele fete, Uh, și am, mă gândesc deja la o persoană în mintea mea care eu cred că nici soții, eu am văzut și bătaie între ei și 
Nu vrei că mai zici, ești frumoasă, ești plăcută, ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Să, să o facă să se simtă specială. Mulțumim! Ne-am gândit să facem masa asta de Crăciun, să sărbătorim împreună. Uh, o să spunem o poveste, eu o să spun în română și am rugat-o pe Crina să o traducă în țigănește. Știu că toate înțelegeți românești, adică nu știu cât de bine mă sperești pe mine, că eu vorbesc foarte repede. Dar îmi doresc foarte mult să auziți povestea nașterii Domnului în limba voastră. Cine poate să spună cum arată cerul? Și când nu e la școală, face ca spate-mă. <laughs> cu minte, când vine de la școală, mă să pune și să fuță. Așa o să mai ajungi, doamne! Aduce, aduce oamenii la lucru. Și aia, să avem o fânt prin fața, dacă ui, 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 ui. Soțul meu într-o zi s-ar gândi, astăzi nu mai ești așa frumoasă, Dorotea, ca în ziua în care ești căsătorit cu mine. Uh, Dumnezeu a venit în lume ca să ne arate fiecăruia că ne iubește și că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Hai, zi, zi că ești frumoasă, frumoasă și îmi plac ochii. Mei și la Bine, mă rog! 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 Bine, tu s-a înșucat, tu s-a înșucat, tu s-a înșucat, tu s-a înșucat. Crăciunul e sărbătoarea pe care nu o merităm. Crăciunul e sărbătoarea care Domnul Iisus a venit în lume ca să se nască într-un graj rece, murdar și mirositor. Niciuna n-ați trăit în graj sau ați trăit chiar în graj, vreodată. Nu. Eu nu pot să mă uit la această bucurie. Nu pot să mă stau fără el. Am zis, Doamne, până voi muri, te voi urma. Chiar dacă greșesc, chiar dacă păcătuiesc, știu că am un tată care mă iartă, am un tată care mă iubește. Nu pot să stau fără ei. Vă rog pentru nimica și pentru fiecare dintre aceste femei, Doamne, să lași, Doamne, ca inima lor să cunoască dragostea și harul Tău, Doamne. Și te rog să le binecuvintezi cu multă, multă bucurie de Crăciun, ăsta, Doamne, să fie un Crăciun extraordinar în care ei se simtă că Tu, Doamne, ai murit și ai înviat pentru ele, te-ai născut, ai murit și ai înviat pentru ele, ca ele să aibă o viață cu bucurie, o viață cu pace alături de familia și copiii lor, Doamne. Am stat azi noapte, și am scris câte o scrisoare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și normal, în etnia noastră, băieții care sunt și fetele care sunt mai închise la culoare. La culoare sunt considerați urât și băiat, mie îmi spune că ai făcut prins. Mi-a plăcut de plâng cum e că au știut culorile, mi-a plăcut că au zis că e cu minte și că e înțelegător. Îmi place pentru că am zis, doamna Dăruntea, că îi place la fata mea și să ajută pe alții. Și mulțumesc, doamna Dăruntea, pentru asta. 
Nu m-am așteptat la asemenea cuvinte frumoase, pentru că de aceea ne era foarte timid la început când a venit la grădință, dar am văzut că deja s-a comodat și de dimineața cum se trezește primul lucru, mă duc la școală. Deci asta. Și ce mi-a plăcut de la el, că a venit într-o zi și mi-a zis, mama, știi ce? Doamna, am ia temperatura acum, mătura! Și așa mă duc și Claudia Denisa, că oricâte profesoare fond, dar spun sincer că E totul diferit. Și doamna Denisa, până la ultimă, va vorbi și până la ultimă. Așa e. Așa e. Dacă reușește să se și bronzeze, așa că vă ia. Dacă mai stă un pic la soară, un pic. Și nu te-aș putea ta cum s-a ei. S-a mică, ne dai și nu a fost de aia. Da, da, și nu te-am pus. Că... E prețuit... E copiii noștri, îți prețuiți de voi. Și alți românii nu le prețuiește cum le prețuiți, vă știți, și le faci că e frumos și că sunt deștepți când alții spune că copiii noștri, că nu Și am rămas așa emoționată când am auzit că spune că e deștept copilul meu și că e frumos și că e... chiar îl apreciez, chiar îl mulțumesc de pe ea, chiar am rămas așa iubită când am auzit. Și chiar vă mulțumesc frumos că apreciați copiii noștri așa cum sunt. Many parents have come to us uh, mostly out of desperation and a huge percentage of their needs were real needs that needed to be met. And as we grew as a foundation, as, as more partners came in, we were able to meet those needs. Și din toate, motive, din toate am fost binecuvântate, și copiii, și noi, mamele special, mai cu un cuvânt, nu mă refer la lucruri, deci și cu cuvânt. De câte ori am avut ceva, eu special, de câte ori am avut o nemurire sau ceva în spate, am avut la ce să apelez. I can say over the last 5-6 years they have grown to be more appreciative and thankful and I am very happy to see that. So even today when we gave out uh, some boots to some of the children, the moms were very thankful. They came to give us a big hug and thank us for what we do for their children. This is one of the things that we do for the children, besides taking care of all the other needs of education and food and the, the rest that comes with it. So yes, they have grown to be more thankful and appreciative of what they, we have done. <laughs> Tot așa eram de stat, dar aveam câteva ore aici și persoana care a fost atunci aici, nu știu ce s-a întâmplat, dar trebuie să mute școala. Am fost de față când directoarea din sat a spus, uite, e o problemă chestia asta, că voi ați închis acum și nu spuneți chiar acum. Și a spus, vă plătesc spațiul la Caleb, doar să-i lăsați pe copii acolo și a spus, nu. Alina, din contră, e un om care luptă, care luptă și uh, puterea ei și cheia ei e rugăciunea. Dacă și eu am văzut pe Alina pentru că am văzut că e o femeie luptătoare și de câte ori am avut ceva să-i spun sau am avut ceva în familie, veneam și îi spuneam și să ruga pentru mine și m-am simțit așa de bine de multe ori, știi, și chiar apreciez asta pentru că are de multe ori și ne dă cuvânt, știi, chiar se roagă pentru noi și am rămas așa uimită, știi, că avem la cine să venim, știi, și... Chiar mulțumesc lui Alina pentru că e o femeie, da, e o femeie cum se cade, foarte mă adună cu să aici, în mijlocul nostru. Sper că în continuare și cred că vom vedea roadele pe care, care vor crește datorită semințelor pe care noi le-am plantat chiar cu mult timp în urmă și chiar cred că se vor vedea. Chiar dacă poate nu le, nu le voi vedea eu sau cineva le va vedea. My hope and my desire is to see uh, kids go out. Go out, get a job, go out, have education, go out, finish university, have a better life, have a family, have a healthy family, not just a family. I would like to see our government and the right people and the people that have the ability to do something to get more hands-on with this so we can actually see
things through. We could use all the help we can get. Sometimes in you know, in just things like facilitating things, not necessarily giving us financial aid, even though they'll be wonderful, but sometimes just opening doors uh, and creating opportunities for us to serve better in the community. One of our goals is in the future to multiply the work we have here in the village of Lazarene to other villages that are not as fortunate as we are. This has come even from the people from the village. They have said, you know, we know communities where Roma people live and nobody goes there with gifts or nobody takes care of their basic needs like education and uh, clothing and housing and all the other stuff. So if other people would want to support this, please let us know and come on board and Together, I'm sure we can do a bigger, have a bigger impact than we have had so far. In primul rând, trebuie să ne considere egal, cât cu cine sunt eu oameni. Și, clar, educația e baza a tot ce se întâmplă în jurul nostru și ce se va întâmpla pe viitor cu noi. Merităm o șansă și sunt mulți care au putut și sigur vor putea, cu siguranță pe de asta. Și să nu ne desconsidere că suntem și noi oameni și clar se poate. When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Bum, we know what we have Let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Right. With you and I, the future is bright.